Hello, another day, another life, another sunny day. If you like the videos that I am posting and editing and uploading in my channel, please subscribe to my channel. At maraming maraming pang mga experiences na isi-share ko sa inyo dito sa buhay ko sa Switzerland. So kung gusto niyo ng mga videos na napapanood niyo, please click like and put on your comments kung paano yung way niyo sa araw-araw. Kasi I'm sure meron din kayong sariling way na ginagawa nyo para ma-inspire din ako na magkaroon ako ng idea kung paano rin yung ibang klaseng paraan ng pamumuhay, pagkisi sa umaga, paglabas, kung saan kayo pumupunta. Nakaprepare na rin ang aking mga cleaning material. So I will explain very quick kung ano yung mga nandito sa basket. So I have two baskets. That yung isang container, lalagyan ng mga basahan. And kapag nagamit na yung mga basahan, dito ko nilalagay yung mga nagamit ng basahan. So in this container naman, of course, meron ako ditong duster. Ito, disposable duster to. Napakaganda. Pagkatapos, meron akong fabric conditioner for carpet, for bed, for pillows and everything. If wala kayong ganito, pwede rin kayong mag-mix ng water and uh, cologne na gusto nyo. Tapos i-spray nyo lang sa, sa mga fabrics nyo. Pwede nyo i-spray sa fabric. Sofa, sa carpet, sa rugs, sa pillows, sa bed, sa sheets. At uh, I'm sure magiging fresh yung amoy ng lahat ng bagay sa loob ng bahay nyo. Tapos meron akong toilet bowl cleaner. Ito, very basic yan na ginagamit sa toilet bowls. If this is too much expensive, pwede kayo ng solution ng sabon at saka ng Zonrox. Konting Zonrox lang. But avoid using muriatic acid dahil nakakasira yon ng lahat ng bagay. Lalong-lalo na yung banyo nyo, masisira siya. Akala nyo nalilinis siya, pero actually, sinisira niya yung mga material. It's an acid, so it's very dangerous. Avoid using muriatic acid. Ito naman ang ginagamit ko as uh, glass cleaner. Noong umuwi ako sa Pilipinas, sinubukan kong bumili ng mga ganit. Napaka-pricey nila sa Philippines. So, hindi ako bumili ng mga ganitong bagay sa Pilipinas. Instead, ang ginawa ko for glass cleaner, sa mirrors, ang ipanglilinis nyo lang ay tubig at pagkatapos, pupunasan nyo lang ng maigi ng tuyong basahan hanggang mawala yung mga mancha sa salamin. Ito naman yung pinangi-spray ko sa mga porcelain like toilet bowl, sa lababo, sa mga tiles. So, like what I've said, pa, pwede rin kayong gumamit ng laundry bar So, ikakaskas nyo lang siya sa kudkudan, tapos matutunaw din siya eventually sa tubig. Tapos, plus konting zone rocks, okay na okay na siyang panlinis. Um, meron din akong ginagamit na suka. Ito yung suka na panlinis talaga, pero pwede nyo rin gamitin na panlinis ang ordinaryong suka sa lahat ng bagay. Um, maganda siyang alternative sa zone rocks or sa muriatic acid. Kasi acid din naman yung suka, pero hindi siya ganun katapang at hindi siya nakakasira ng mga bagay. Always remember, lahat ng chemicals na gagamitin nyo for cleaning ay idudilute nyo sa water. So for example, kung 1 cup ng solution ng chemical, gagamitan nyo ng 3 cups or 4 cups ng water. So 1 is to 4, parang ganun. Pero never use yung plain na chemical sa inyong furnitures or sa inyong mga lababo or kahit saan. Ito yung pinaglumaan ng aking mga spray na naubos na. Pagkatapos, ginamit ko na lang, nilagay ko na lang itong suka dito sa loob. So, ito yung chemical din na ginagamit sa linis ng uh, wood floors or pwede nyo ring ipangpunas sa mga kahoy nyo. Again, hindi siya pure na ipupunas mo, ilalagay mo siya sa tubig. Aming mga insektong gustong pumasok sa loob ng bahay dahil malamig na sa labas. So, kinakailangan kong mag-spray para hindi naman sila makapasok. Dahil pag naamoy nila yung area na yon, iiwasan nila yon. Pero that doesn't mean na mamamatay naman talaga sila. And then, I have a toilet freshener. Nilalagay ito sa toilet bowl. 
um, meron din tayong ganitong version sa Pilipinas yung parang albatros, di ba? Sa Pilipinas, adik na adik ako sa albatros. Would you believe? Nung mga early 20s ko, ginawa akong car freshener ang albatros. Strawberry flavor ata yun or sampagita flavor. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat dahil meron kang mga chemicals, kailangan mo rin protection na ng daliri mo with the hand gloves. So, may nabibili na rubber hand gloves pero ang ginagamit ko yung disposable hand gloves kasi inuubos ko muna siya para bumili ako ng bagong rubber gloves. So, more or less, ganyan yung ginagamit ko. Kung wala kayong vacuum cleaner, like what I've mentioned in my previous videos, you can also use walis tambo. Pagkatapos nyong i-walis tambo, taputin nyo ng dustpan. Pagkatapos ay punasan nyo ng basa para yung mga alikabok ay pumunta dun sa basahang basa. And then, banlawan nyo lang palagi. Always remember to use a clean basahan para malinis ang lahat. Kung meron kayong mga food rugs na ganito, Make sure at least once a week pinapalitan nyo yung mga food rugs nyo ng ganyan. So nilalabhan nyo yan, pero wag nyo binababad dahil normally nakakalimutan kapag binabad. At make sure patuyuin nyo ng maigi bago nyo gamitin ulit. Maraming maraming salamat sa inyo. Let's get busy! Nag-prepare ako ngayon para sa pagtatrabaho ko. Makalat nyo sa table ko. Yung apron ko, nakasampay pa rin. Ito yung working bag ko. Pero bago ako umalis, maglalaba muna ako ng mga basahan. Speaking of basahan, para sa akin, napaka-importante ng mga basahan. Kasi hindi ka makakapaglinis kung ang ginagamit ng basahan ay natumi. Kaya twice a week, naglalaba ako ng mga basahan. Basahan sa kusina. Yung food around ko. I love using white foot rugs kasi kitang-kita mo yung dumi. Kapag madumi na, syempre oras na para palitan mo siya. Ayan yung foot rug ko sa may front door. Kinukulekta ko lang para isasalang ko na siya sa washing machine. Bago ako umalis, para pagdating ko, okay na siya and then itadry ko na lang siya. Yung foot rug sa toilet is also white. Hindi naman kailangan kasosyal ang foot rug mo. Basta malinis. Hindi po kasi nabing basahan, eh kailangan palagi siyang basa. Dahil ang basa na bagay sa kusina, sa banyo, ay nag-accumulate ng mga bacteria So, dyan tayo simulang nagkakasakit. So, kung hindi kayo nagkakasakit, ibig sabihin sa na kayo. So, baka pag nagbago kayo, magkasakit kayo. <laughs> Pero what? Mas maganda na ang basahan nyo ay malinis para makapaglinis kayo ng maganda. At kailangan ng maraming basahan. Kapag naglilinis ako, kinakailangan ko parati ng napakadaming basahan. Kasi hindi ko inuulit yung isang basahan sa isang bagay. Dahil nagkakaroon ng share of contamination. Contamination ng bacteria. Yung nililipat mo yung dumi from the cabinet to your sink, to your toilet seat, sa bathroom, to your floors, to your tiles. So napaka-importante na papalit-palit ka ng basahan. Kaya for me, basahan is life. <laughs> so, nakaredy yung mga basahan na yan. Nilalaban ko yung mga basahan with zone rocks or yung javel dito sa Switzerland para matanggal yung bacteria. Pero as much as possible, avoid using javel or zone rocks. Konti lang. Ginagamit ko lang ang zone rocks at saka yung javel sa basahan at saka sa white clothes kasi marami akong mga puti talagang maputing maputi siya. Tapos sa basahan naman, syempre, dinidisinfect niya yung basahan. Now, syempre, common sense naman, hindi mo pwedeng isabay yung basahan sa ibang laundries dahil, sabi ko nga, contamination of bacteria. Iiwasan natin yung contamination of bacteria. And this is my basahan cabinet. Ito yung mga basahan ko na panlinis. Iba-ibang klaseng texture, iba-ibang klaseng tela. Pero, pwede nyo rin yung mga lumang damit nyo, gugupitin nyo siya. Make sure na lalaban nyo siya palagi. And ito yung mga basahan ko for sahig, 
sa basa at saka yung sa tuyo. Kasi kapag pinunasan mo yung isang bagay ng basa, pupunasan mo rin siya ng tuyo. Remember, ang basa, nag accumulate ng bacteria. Lagi ituyo lahat ng basa. Alam nyo yan. Kung nagustuhan nyo yung video, express yourself. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel. At abangan mo pa yung mga future videos. Maraming maraming salamat din sa inyo. Let's get busy!